जलियन वाला बाग संगठन जलियन वाला भाग संगठन इधर पन्द पन्द संवस एप्रि ने पदमूडव तेदीन जी अंड इंत मन चुक कदा डाक्टर सत्यपाल मरी सैफुदीन किचलू अरेस्ट वारी अरेस्ट को निरसन पंजाब पंजाब अमृतसर अने प्रदेश दी अमृतसर अलियन वाला बाग अने तोट आोटो सवेश भाग अंत उद्यानवन अवेश दी चुटूत गोड़ उ अंड रावटा की पोवान की दारी उ अभी चुटी मन वाल सवेश निर्णय दाखी पर्मीशन कावाल अब पंजाब को गवर्नर उठी मैके डर अने व्यक्ति दिल्ली पंजाब गवर्नर अतड़ी पर्मीशन अड़गर मैके ओ डर यह सवेशा की पर्मीशन इवान निराको पर्मीशन निराक आ प्रात अमृतसर प्रात मारशल ला अटे सो और रकाले व्यक्त चोट गुमकूड़क निरोधे चटा मारशल ला इंका गिटे सैनिक निबंधन कल चटा मारशल अटार अला मारशल ला विधि अमृतसर या शांति भद्रत व्यवहार चूस जनरल डयर अने व्यक्ति की अगर सो ई सवेशा की पर्मीशन निराक पंजाब गवर्नर मैके डर अंड सवेशा की आ प्राता मारशल ला विधि अमृतसर या शांति भद्रत व्यवहार जनरल डयर अने व्यक्ति की अगर मनवा इलागू मन निर्वे सवेश शांतियुत उबी पर्मीशन लेको पर्वे भाव से सवेश निर्वहित निर्णय अमृतसर जलियन वाला बाग सवेशा की निर्णय सवेशा की अद्यक्षता वह व्यक्ति कन्न्य लाल अटन कन्न्य लाल इला सवेश प्रारंभमें सवेश प्रारंभम को दिशेपी लाला हंसराज अनेट आये प्रसंगिस्ना लाला हंसराज इतना प्रसंगिस्ट समय में जनरल डयर नेतृत्व में उ सैनिक बृंदम आ उन्नक दारी गुंड ली प्रवेश सवेश प्रजा चुटूत रौंडअपुर अंड आना दारी पूर्ति मूसीवेश सो प्रजू पारी अवकाश लेने विधा आ प्राता मूसीवेश जनरल डयर अं सैनिक बृंदम जनरल अच्छे वीर एट हिंसा कार्यक्रम को पाल अलागे अहिंसायुत शांतियुत सभन पे अंड वीर निजा वीरमीद आंक्षल विधा अवसरमे ले जनरल डयर दिन चुटूत सैनिया मोहरी इला वो सैन्य सहाय तो अतु कहींसम वारनिंग हेच्चर लेकु कंटीन्यूस का आदेश आधा कंटीन्यूस का जरपार ई काल घटन सुमार वे मंद की पैगा मरण द मोस्ट इंपारटेंट एरिया सो ई घटन निरसी भारत देश सारीगा निरसन व्यक्तम अला निरसन भाग में रवींद्रनाथ ठागूर तनक ब्रिटिश वो इच्छा सर् लेदा नईट हुड अने बिद त्यजा रवींद्रनाथ ठागूर रवींद्रनाथ ठागूर को पन्मद पदमूडो संवस गीतांजलि अने नवल को गुन साहित्य नोबेल बहुमति प्रकट आ सदर्भंग रवींद्रनाथ ठागूर गौरविस्तू अत आंग्ले नईट हुड अने बिदन नईट हुड अने बिद रवींद्रनाथ ठागूर जलियन वाला बाग घटन निरसी तन की आिदन आंग्ले तिचा अटे इदे घटन निरसी मोतीला नेहरू अनेट आय मोतीला नेहरू तनक आंग्लेयुच्छी सेम नईट हुड अने बिदन लेदा सर अने बिद 
తొలగించాడు తిరిగి ఇచ్చేశాడు దాంతోపాటు కౌన్సిల్ హోదాను కూడా వదులుకున్నాడు సో కౌన్సిల్ హోదాను కూడా తాను వదిలేసుకున్నాడు ఇది మోతీలాల్ నెహ్రూ యొక్క సంఘటన అట్లాగే మైకేల్ ఓ డయ్యర్ యాక్చువల్గా ఈ ఘటనకు అంతటికీ బాధ్యుడు అండ్ జనరల్ డయ్యర్ మార్షల్ లాను విధించి ఆ ప్రాంతాన్ని శాంతియుతంగా చూడమంటే కాల్పులు జరిపేశాడు అండ్ ఈ ఘటన మీద మన వాళ్ళందరూ గోలగోల చేశారు నిరసనలు తెలియజేస్తే చివరికి ఈ ఘటన మీద విచారణ కోసమని చెప్పేసి ఒక కమిషన్ను నియమించింది ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం దాన్ని హంటర్ కమిషన్ అని పిలుస్తారు అట్లాగే ఇదే ఘటన మీద అధ్యయనం కోసం అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ కూడా ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీని కార్యదర్శిగా ఉన్న వ్యక్తి పేరు కె శాంతారామ్ అంటేనా సో శాంతారామ్ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది అట్లాగే ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం హంటర్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇక మైకేల్ ఓ డయ్యర్ గురించి మాట్లాడితే ఇతను ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఇండియా యాజ్ ఎ నో అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు India as I know it. So, this is the name of Grandham. In Grandham, Jalian Wala Bhag Sangatana Gurinchi, Danlo Jarigina Tondi Vishyallo, Bharati Yulu, Tanamida Chesina Tondi Aropan Lanitni, Grandham Lo Purthika Kandin Chadu, Michael Odaiya. And, like, Uddham Singh is the name of Vekti Unnadu, Uddham Singh. Uddham Singh. ఇతను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒక సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి లండన్లో మైకేల్ ఓ డయ్యర్ను హత్య చేసి చంపేశాడు ఇది తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో ఇంకో అంశం ఇక దీనికి తోడుగా హంటర్ కమిషన్ అన్నాం దానికి సంబంధించి ఏం చెప్పింది దాని వివరాలు ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో హంటర్ కమిషన్ మరియు భారతీయులు వేసినటువంటి శాంతారామ్ కమిటీలు ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా జలియన్ వాలా భాగ్ ఘటనపై ఇచ్చినటువంటి నివేదికను చూద్దాం ఒకటి ఫస్ట్ హంటర్ కమిషన్ ఏం చెప్పిందో చూద్దాం హంటర్ నేతృత్వంలో ఎనిమిది మంది సభ్యులతో కమిటీ వేశారు అందులో ఐదుగురు ఆంగ్లేయులు మరియు ముగ్గురు భారతీయులు ఉన్నారు ఈ కమిషన్ చివరి కంట అధ్యయనం చేసింది అధ్యయనం చేసి ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి ఈ కమిటీలో ఒక భారతీయ సభ్యుని నియమించారు అతని పేరు సిహెచ్ శీతల్వాడ్ సో ఇతని యొక్క నియామకాన్ని జనరల్ డయర్ అనటా ఆయన పూర్తిగా వ్యతిరేకించాడు అతన్ని నియమించడాన్ని అవసరం లేదు అన్నాడు ఏ కారణం చేతనో కానీ అయినప్పటికీ శీతల్ వార్డ్ను కమిటీలో నియమించారు ఆ కమిటీ అధ్యయనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత తన నివేదికను వెలువరించింది ఆ నివేదికలో మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది మరణించారని పన్నెండు వందల మంది ఈ ఘటనలో గాయపడ్డారని ప్రస్తావించింది కానీ వాస్తవికంగా జరిగిన దాని ప్రకారం సుమారు పన్నెండు వందల మంది మరణించగా ముప్పై ఆరు వేల మంది గాయపడ్డట్టుగా సారీ మూడు వేల ఆరు వందల మంది గాయపడ్డట్టుగా కాంగ్రెస్ కమిటీ నిర్ధారించింది ఇక హంటర్ కమిటీ తన నివేదికలో ఏం చెప్పిందంటే జనరల్ డయ్యర్కు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది అంటే అతను ఏమీ నేరము చేయలేదని చెబుతూ ఫైనల్గా ఏమన్నదంటే తన విధులను అర్థం చేసుకోవడంలో జరిగినటువంటి ఒక పొరపాటు తప్ప విధులను అర్థం చేసుకోవడంలో జరిగిన పొరపాటు కా అందువల్ల మాత్రమే ఈ సంఘటన జరిగింది తప్పితే ఉద్దేశపూర్వకంగా జనరల్ డయ్యర్ కాల్పులు జరపలేదని ప్రస్తావించింది అయితే ఈ ఘటన మీద ఇంగ్లాండ్లో జరిగినటువంటి పార్లమెంటు సమావేశంలో లార్డ్స్ సభ అంటే పైన ఉన్న సభ కింద ఉన్న సభ కామన్స్ సభ అంటారు ఈ కామన్స్ సభ సాధారణ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది కామన్స్ సభ జనరల్ డయ్యర్ యొక్క చర్యను పూర్తిగా నిరసించింది అండ్ అతడిని అభిశంసించింది కానీ లార్డ్స్ సభ మాత్రం జనరల్ డయ్యర్ను సన్మానించింది ప్రత్యేకంగా పిలిచి ఈ సందర్భంగా జనరల్ డయ్యర్కు లార్డ్స్ సభ ఇచ్చిన బిరుదు డిఫెండర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా ఇంగ్లీష్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా అని బిరుదునిచ్చి గౌరవించింది అండ్ ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఇప్పటిదాకా జలియన్ వాలా బాగ్ సంఘటన మొత్తంగా జరిగింది ఆ సంఘటనలో జరిగినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కలుపుకొని ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి దామరాజు పుండరీకాక్షయ్య అనేట ఆయన ఉన్నారు దామరాజు పుండరీకాక్షయ్య ఇతను ఒక నాటకాన్ని రాశారు ఆ నాటకం యొక్క పేరు పాంచాల పరాభవం అని పిలుస్తారు పాంచాల పరాభవం 
सो आंध्र प्राता चीपीएससी एग्जाम रासेवार दी चला प्रत्येक गुर्तपेवाली इधी जलियन वाला बाग संघटन दाने तरवा जगह हंटर कमीशन निवेद निजें हंटर कमीशन मूड वोबई तुम चलते पन्े वायप्डार चिंती का वास्तवा पन्े वरणिस्ते मूड वेल आर वायप्डर अंड जनरल डयर को क्लीन चिट इतू इधल तन विधुन अर्थम चुस्क जगह पौरपा तप दिन ने परगणनी अत क्लीन चीट इच्छि अंड